من كان تمر عليه هذه الأحداث وهو متخاصم مع قرابته ولا يريد أن يصطلح ولا أن يرجع وما كأن الله أمره بأمر وهو سبب من أسبابي ضياع الأمانة وسبب من أسبابي هزيمة الأمة وآخر وراء تتبع المناظر الخبيثة وما كأن في الوجود شيء الناس في شداهده والعدوان في أوجه وهو وراء المسلسلات والمناظر الخبيثات ويل لحولاء القوم وما كأن منبه نبه ولا كأن قرآنا نزل ولا كأن رسولا بلغ ولا كأن أحداثا تعقله وتنبهه ويل لهم هذه الأحوال في الأمة هي سبب سبب الخذلان هي سبب الهزيمة إنما ينصرون بطاعتهم لله ومعصية عدوهم لله جل جلاله فإذا عصوا الله كانوا مثل العدو وانتصر صاحب السلاح والتكتكة وصاحب المادة الحسية والخديعة الحربية ولكن إن تقابل أهل طاعة الله بأهل معصيته نصير أهل طاعة الله ومهما مكر أولئك فمع هؤلاء مكر الله والله خير الماكرين ولا ينصرن الله من ينصره فانصر ربك في نفسك وحالك وأسرتك ومالك ومعاملاتك وحكم شرع الله لتكون سببا من اسباب النصر يا اهل فلسطين وغيرهم اكشف اللهم ضرهم واحمي المسلمين اطفالهم ونساءهم وصغارهم وكبارهم وايد المجاهدين بالاخلاص لوجهك الكريم واخلاص القصد لك واراده اعلى كلمتك ومكنهم في ذلك من تاييب تاييد من عندك ونصر يا قوي يا متين